നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അല്ല നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ടീച്ചർ സാറ് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഏരിയ എ ആ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സോറി ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് കേട്ടോ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ബ്രെത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഏരിയ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ ദശാംശം മാറ്റണം പോയിൻറ്റ് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് ടൂം ഫൈവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സീറോ ഒരു സീറോ മാത്രമല്ല ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തന്നെയല്ലോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈനില്ലേ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആക്കുക ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്നിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അറിയാലോ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും പരസ്പരം മാറ്റിയിരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്നുള്ളത് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഇവിടെ നോക്ക് എ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു ക്യാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് എത്ര നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ലിറ്റർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് എ ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ കൊള്ളും ആ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ള ബോട്ടിൽസ് എത്ര എണ്ണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ള എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലിൽ കൊള്ളുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ക്യാനിൽ മൊത്തം ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് സീറോയും ഫൈവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഫോറും ഫൈവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനായി ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അല്ലേ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഗുണിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡും പരസ്പരം പോയി ബാക്കി നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അഞ്ചിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ബോട്ടിൽസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് ബോട്ടിൽസ് അപ്പോൾ ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഷ്യൻസ് ബില്ലോ താഴെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഷ്യൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്നാലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഡിസ്മൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റി രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അതിൻ്റെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ സീറോയും ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇവ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമോ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവനിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് വൺ ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു അല്ലേ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് വൺ അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പർ വൺ നമ്പരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കിട്ടി ഇതിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണതിന് പകരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അതായത് വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിലെ ഒരു സീറോയും ടെൻ ബൈ
സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റി രണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതിന് നമുക്ക് പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ ആ ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ പരസ്പരം ക്യാൻസലൊക്കെ ചെയ്തു പോയി ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അൻപത് അതിന് പരസ്പരം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഇവ പരസ്പരം ആ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ്റെ സൈനാണ് കൊടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ആക്കണം കേട്ടോ സോറി അതായത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക ദെൻ ടെൻ ബൈ വൺ അവർ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി നമുക്ക് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ സീറോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സീറോയും കൂടെ കുറിച്ച് കൊടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അല്ലേ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം ആ തൗസൻഡിൻ്റെ രണ്ട് സീറോയും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ രണ്ട് സീറോയും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി നമുക്ക് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അത് പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് പേടിക്കുന്നത് വേണ്ട സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇങ്ങനത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ സിമ്പിളായിട്ട് ആ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടുവിലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടെൻ കൊണ്ട് അല്ലേ അവിടെ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അവിടെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരേ ഒരു നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിവിഷനായി രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡിവിഷനായി ഇതിന് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്
നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക